，等等等，捆了。是是。哎哎，等等等。迎君春观情，思去年。老秦呐，从今往后，你的万种风情，只属于我一个人就行。哎，哎，你做什么？贱人！你还问我做什么？雷雪堂出名的时候，你是怎么跟我说的？以文会友。你来会的就是这么个东西，大奶奶。您是人家明媒正娶的少奶奶，我不过是一个下贱之人罢了。我求大奶奶，就让我留在雪堂的身边吧。为奴为婢，我绝无半点怨言。宝清，起来。呀，呸！为奴为婢，曾宝清，你也配？我人家的下人。哪一个不是清清白白的？哪一个豪远出世的越户，还实心妄想进我人家的大门？石水晶，你要打我，就为了他？你明知道，宝清她本是官家女子，流落豪远乃是身不由己。又何苦跑到这儿来造这口业？任雪堂，你当我是为了谁？若我今日不造这口业，赶明他曾宝琴就会害得你万劫不复。我会害大爷万劫不复？大奶奶，大爷是我的男人，我爱他，我敬他都来不及，我怎么舍得去伤害他？大奶奶，你相信我，我宁愿粉身碎骨，我也舍不得伤大爷一根毫毛的。说的好听。大清有律法，文武官员嫖娼吃花酒的要打六十大棍，拉皮条的要打三十大棍。如今大爷是有官身的，你个行院的女子跟在大爷身边，大爷带多少棍子？你不是害得他万劫不复是什么？我在大爷身边，就会害得大爷万劫不复。可是我不在大爷身边，我活着要做什么？宝琴，大爷，宝琴活着本只为了看你一眼，只要你过得好，我就是死，一心感情愿。不要！啊！曾宝琴，你好狠的心，你一条贱命死不足惜，但要是死在我们人家，那就是大爷的罪过。朝廷若追究起来，大爷是要被流放到黑龙江，给皮甲人为奴的。生个儿子，那不也是天经地义的事吗？哎呀，就是，也不能给人家去后路呀。姑娘，我给您吩咐，要不然咱们请个郎中。不用。姑娘，您这两眼看就要肿起来了，那明儿可就没法见人了。就要是让大爷看见的话，那你没事。我跟大爷那是从小玩到大的情分
，我什么样子打也没见过。只是可惜，今天那一剪刀没能扎下去，没能把大爷留下。姑娘，姑娘，我求求你了，咱们好不容易才活下来的，你就珍惜点自己的身子吧。姑娘，你要是有个三长两短。我也跟你一起去，傻如意。你家姑娘惜命的很，只是大爷他不一样。我跟大爷从小一起长大，青梅竹马，两情相悦。我们发过誓，一生一世一双人。沈翠喜，沈翠喜算什么东西？他不过是无依无靠在人家要饭的乞丐罢了。前段时间，记得你说你已经找到解决生死价格飞涨的法子了，是什么？我联络了各大直接和私铺，商议平抑私价之事。这阵子以协商妥当，生私暂不卖于外人。等过些时日把章程定下来，组建一个织造行会的总账房来总理此事。到时候这行手的位置，他是要劳烦大爷了。好，有你在，安生我放心。大爷办的事，我确实不放心的。现在公事说完了，该说私事了。大爷，咱们还是打开天窗说亮话吧。曾宝琴，你打算如何处置？翠喜，宝琴她是我的，她是我的故人。故人落了难，我还袖手旁观，那我还是个人吗？曾伯父获罪，是你栽赃陷害的。不是，那曾宝琴被官府发卖，沦落行业也是因你之故。不是，既然如此，你袖手旁观怎么就不是个人？因为宝琴，因为宝琴她不一样，她不一样。她哪里不一样？你说。总不能不讲理吧？不敢讲是吧？好，我替你说。无非是你跟曾宝琴青梅竹马，两小无猜，私定过终身的那点旧情罢了。翠姐，你什么都知道，你还故意来问我？我告诉你，我这次可是千辛万苦的才把宝琴给找回来。对他，我不可能不管不顾。他是行业的怨户。你是堂堂的举人，难道你要为了怨户之前程不顾，你对得起人家的列祖列宗吗？你这套说辞唬得了宝琴，可唬不了我。海大清律烈，我根本不是什么正经官绅。再说如今国商会，谁又会来理会这等小事？反正我现在已经替曾宝琴赎了身，从今往后，他就再也不是什么行院里的月户。如果你还顾及你男人的体面，月户两个字，还请不要再提苏州织造李赵大人在咱们这订购了一批缂丝织锦，数量巨大，可咱们的囤货又不够用，只能花高价从外面买入。可这样算下来的话，这批货我们就亏大了。我在想，这事儿要不要跟大奶奶商量商量？不用了。既是李大人要的缂丝织锦
，那就是赔本要做的生意。成本这些事儿，日后慢慢再算吧。当务之急是要买到生丝。你陪我去趟卢掌柜那儿，他那儿一定有存货。卢老板，您所有的生丝都在这儿了。对呀、啊，不记得你家仓库里应该存了不少上等的生丝啊。二爷刚才来过了，都买走了。人如风，嗯，您不会看错了吧？嗨，我从小看着他长大的，怎么可能会认错呢？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，二爷。我想了一下，咱们今天这事儿是不是办得太过火了？要是大爷大奶奶追问起来怎么办？也怕什么呀？最后的结果就是被大哥大嫂打一顿，又不是没被打过。啊！玉，大爷，如何呢？回大爷，二爷应该在房间。离开肉绽吧，是小阿胆。不过大把大把的银子都是实实在在的。是。大哥，生丝呢？什么生丝啊？别以为我不知道。你小子啊，新从卢掌柜那儿买了一批生丝，我这儿急用，拿着。哟，你说晚了，卖了，卖了。卖谁了？你搁外地的客商。不对，好端端的，你买什么生丝啊？大嫂叫我买的，她不让我跟你说。翠喜为什么会让你买生丝啊？还能为什么呀？不就是为了增加姐姐的事儿吗？平白的又是看账本，没了生丝，让你忙得脚不沾地，你说为什么？说，他哥你就是不开窍。就是要把你办在家里，让你没有时间去找曾家姐姐。嗯。叔墨，什么事情了？快到亥时了。大嫂，我求求你们了，你们多吵一会儿吧，多给我一点时间吧。走，去码头。如风买卖生丝的事儿，是你让他这么做的吗？什么生丝的事儿？我让大爷看的账本，大爷看了吗？什么了不起的账本啊！非得我看，这都什么时候了，你还在跟我斗气啊？我要是跟你斗气，那就不是单单看账本了，而是把整个家都扔给你。翠香，做事不能赶尽杀绝，不给人留活路吧？我不给人留活路。你们两个一生一世一双人，那我呢？我算什么？苏州城的笑话吗？翠喜啊，我跟宝琴的事儿你是知道的。当初是你非要做这个人家的少奶奶，我才答应的你。如今人家的产业都在你手心里攥着，又尊贵又体面，而宝琴她什么都没有，她只有我。我今天就把花放在这儿了。我既然能把宝琴从那样的地方接出来，我就容不得任何人不给他活路。宝琴，我是要接回人家的。若是你再这样的话，敢再追，你就别做。
是家里最近是怎么了？这大爷像吃了枪药一样，二爷又成天不在家。二爷他又成天不在家，是。找个人去跟着他，看看他到底在玩什么花样。好。快走这一次多亏了任二爷，下一次我再来苏州，还请二爷做帮忙。算了，彪叔，您赶快走吧。这种皮肉钱呢，赚一次就够了，再赚一次，小命都没有。皮肉钱？啊，这是我们人家的家事，彪叔就不用知道了。好了，青山绿水就此别过，咱后会无期。<笑>我又不是不给你钱。你担心什么？嗨，任日峰，你竟然敢出卖我！要是我不是我，赶紧赶紧跑！快撤呀！快走！快走！任如峰，你给我接着，早晚会回来找你算账的。张坤，你看，还追吗？别追了，这些水匪太危险了，要是大家有什么损伤就不好了。二爷，人都走了，出来吧。厨房。你们怎么来了？你应该庆幸来的人是我，不是官家。二爷，您是什么样的人，大男人能不了解吗？淑芳，你听我解释啊，我没有别的意思，我就是想赚点零花钱。大哥大嫂那边我可以解释的。把二爷带回去。二爷，请吧。回府。又惹什么祸了？人家就要万劫不复了。这怎么又万劫不复了？任日峰，是你说还是我说？哦、我说，我说，大哥，买下卢掌柜的生司不是大嫂指使的，是我想赚点私房银子。什么？有个从广州来的客商叫张彪，他出三倍的价钱收购上好的生司，三倍的价钱呀、啊，这银子不赚白不赚。可是苏州的生司不允许卖给外地的客商。我就借了大嫂的名义，任如风。爹、啊，姨娘，起来。大爷，我儿子做了这事情，你就让我一起跪吧。我我知道错了，我有准备的。你们打我吧，二十板子，不行三十板子，最多四十板子，再打就死了。大爷，四十板我儿子会死的。志霞，这如风还小，不懂事儿。那我看，打他个十几板子，以示惩戒就完了。说的轻巧。任如风，你跟张彪做生意查过他的底细吗？我就是从广州来的客商了。他根本就不是什么从广州来的客商，他是纵横南洋东岸的水匪。什么？
你这下可闯了大祸了。皇上下了禁海令，别说做生意了，要是有人敢收留东阳、南阳来的人，都是要杀头的。我就是想赚点私房银子，我没有想过事情会闹成这样啊！怎么办？娘，怎么办？怎么办啊？大奶奶，大奶奶。想要把人家，就一个法子。去请七叔公，让他将人如风，从人氏宗族里除名。大奶奶，大奶奶，大奶奶，我求求你，我求求你救救我儿子，我只有这么一个儿子，如果，如果他有什么事，我也不想活了，大奶奶。人家和林如风只能保一个，大奶奶，大奶奶，我求求你，大奶奶，我求求你，大奶奶，我求求你，大奶奶，哎，娘，娘，姨娘，娘，娘，娘。大夫，我娘睡了这么久还没有醒，到底是怎么回事啊？二爷，建议不说话吧。来，大爷，大奶奶，二爷，姨奶奶这症状，好像是中风之症，又好像是中风之症。我娘身体一向很好，怎么会中风呢？这、这、这不对呀、啊！这样吧，我先开个方子试试。淑芳大爷，把他喊出来。是。老爷，大爷找你。老公。爱你呀！你让我说你什么好，大哥？我错了，你错哪了？你还记不记得，咱爹当年是怎么带着船队九死一生，才拼得这苏州四大之家人家为首？你想赚钱没错，可是做人啊，除了赚钱，更重要的是责任还有担当。你说你如今为了赚这么点小钱，你会给咱们整个人家带来多大的祸事啊？你明不明白？什么时候能长大呀？大爷，走吧。奶奶断了擅长街的开销，她说我们名不正言不顺，没有让人家花银子的道理。P 
这些银子是我的私房银子，请拿着用，不够了再来找我。嗯，回去告诉宝琴，让她这些天别烧。算了，我自己跟他说吧。现在屋子里边没人了，你奶奶可以醒过来。你要是再不醒，我可就要拿针戳了。你是怎么知道的？看胡郎中的样子，就知道你没事儿。我也是没办法给逼出来的。我不想看着我的儿子死。你奶奶，你也是家里的老人了。你说二叔犯的这个错，若是公公婆婆还在世，是不是也得逐出家门呢？是的，二叔的银子有一半都是姨娘的私房钱。若我借着这个由头，您同你也一块儿逐出家门，是不是也是应当的呀？是的。那你为什么要这么做？大奶奶，对不起，我错了。我求求你，救救我的儿子！我求求你，救救我的儿子！大爷跟曾家小姐他们的情，不就是一定要把命豁出去吗？那现在他又回来了，要回这个家是肯定的。我只是想存点私房钱来帮人，我真没想到，真没想到。淑芳。是什么？打开看看。公公婆婆在世的时候，也跟你和二叔备了一些产业和银子。虽是我暂时帮着打理，但账册上都写得分明，足够您和二叔衣食无忧。我本打算等二叔成亲的时候再把这些拿出来，可如今姨娘这般行事，那这些东西。还是姨奶奶自己收着吧。孙喜，今儿这人情我给了你，你也得答应我一件事。你说，从今往后，不管是姨奶奶还是二叔，但凡有一句话、一件事帮着曾宝琴，就别怪我沈翠心。分流无期。二叔千般不是，万般顽劣，待您是真心孝顺。您要是病着，他就守在家里伺候着，不出门，也不给家里添乱。所以您这病什么时候好，好几分，全凭您自己做主。有什么话就说吧，别憋着
：“大奶奶，这姨奶奶和二爷的私产，老太爷和老太太留在您这儿。这一来呢，知道您是心底无私的人，断不会私吞了去；这二来呢，是帮着您防着他俩。现在倒好，您这一口气啊，全给交出去了。怎么着？连你也觉得我比不上曾宝琴？”还有什么？说吧，大奶奶，像姨奶奶那样的人，看到曾宝琴回来都方寸大乱，更何况其他人呢？我是怕府上这上上下下这么多人，到时候有样学样，坏了规矩。大奶奶，大奶奶，大奶奶不好了！巧儿，别一惊一乍的，有话好好说。大奶奶，您快去看看吧。怎么了？山塘街那边来了个丫头，泪眼汪汪的，还没说上两句话呢，大爷就要出门。快走！大爷这是要出门吗？这是要干什么？奴婢给大奶奶请安。大爷的私房钱，都在那个匣子里吧？你把山塘街的开销给断了。我拿自个儿的私房钱补偿，有什么问题吗？拿来，放手，这是大爷的。巧儿，赶出去！以后没有我的允许，不许山塘街的人进入人家一步。走。二爷的事还没解决，人家内忧外患，危机重重，大爷还有心思在这里怜香惜玉。叔爷，去书房守着，我和大爷有事相商，不许任何人进来。是。有完没完？翠姐。我之前没有知会你一声，就把宝琴安置在山塘街，是我对不起你。我也想过了，以后山塘街的所有开销，走我的私账，总可以了吧？既然大爷不愿意看，那我就说给大爷听吧。山塘街不过就曾宝琴一人，外加两个丫头和几个粗使婆子，一个月的吃穿用度居然要二十两。此外，还有笔墨纸砚、字画、古琴等开支，少则几十两，多则上百两。姨娘守着东院，熬油一样的熬了几十年，一个月的月钱才不过二两银子，还要我继续说下去吗？这。怎么会这么多？虽说人家家大业大，但大多是些商铺、田地、私造房。像他这么大手大脚的花着现银，万一哪天家里急需用钱，难道还要卖地卖铺子不成？大爷，你信不信？只要人家传出一丝风声，说我们的现银有些不足了，那些个钱庄、商铺讨债的，都能把你的门槛给踏破了。想当年，曾家是何等的风光。三任苏州知府，金山银海也不为过。可如今呢，就只剩下曾宝琴一个弱女子。可她真的就是个弱女子吗？你到底想说什么？我只是想要提醒你，你口口声声说你们是一生一世一双人，生死相依，情深意重。可是你想过没有？曾宝琴下过大牢，她混迹行院整整五年，他们家的人都死绝了，就她一人活了下来。这样的曾宝琴还是以前的曾宝琴吗？到如今，他跟着你，他真的只是看中你原来的情谊吗？大爷，万一我人家大难临头，开开开，他真的会跟你同生共死吗？他当然能。心花落在湖
，曾宝琴下过大牢。她混进杭院仁宗五年，他们家的人都死绝了，就她一人活了下来。这样的曾宝琴，还是以前的曾宝琴吗？万一我人家大难临头，她真的会跟你同生共死吗？断断续续在浮现。好想回到从前，醉了我倒在水边。相见时多么依恋，缠缠又绵绵。鸳鸯蝴蝶看不见，多美的人间。我欲乘风飞上九重天，不经你弯弯浅浅。大爷来了，我有。如风勾结水匪，买走了原本要做客司的生司，被官府抓了个正着。勾结南洋水匪，是要抄家灭门的大案，人家完了，全都完了。怎么会这样？宝姐，我只有你了，不管发生什么。我们都会在一起的，对不对犯了那么大的罪，整个人家都要跟着倒霉的。姑娘，大牢里那样生不如死的日子，难不成你还想再过第二次、啊怎么会在外面？思相许，你说你什么都不求，就算粉身碎骨
也要陪着我，伴着我。在你心里，还不如这些黄白痴我。大爷，不是这样的，大爷不是这样的。一个大木柜子，人们锁在里面，脖子、四肢都被锁住，关在里面，每天不给饭吃，只给一点点水喝，里面黑漆漆的，什么都看不见。被关在里面，根本不知道是白天还是黑夜，总得收起。我就发誓，这一辈子，这一辈子，无论如何，无论如何，我都不会再回去，我不能再回去过那样的日子，大爷，大爷。我知道你吃了很多苦，可是人家有难，你就这么不说一声离我而去，你让我怎么想？是不是以后，只要人家有个风吹草动，我有个三长两短，你就会带上这些黄白之物，走得远远的？不是的，你心里有我吗？有，大爷。大爷，你就是我的命。若我只是自己一个人，什么样的日子我都能过。但是我不能让我们的孩子跟着我受这样的罪。你有身孕了？我上个月。月薪没来，但阴气本就有些不准，所以我并没有在意。可是这个月他又没来，加之我喜酸，所以昨日我就让如意去请了郎中过来搭脉。大夫说，我已经有了两个月的神孕。宝清啊。你说你有了身孕，我信。你说你在行院、在牢房受了很多苦，我也信。你对我的情谊，自始至终我都信。可是你伤我心吗？我知道。有身孕的事，为什么早不说、晚不说，偏偏现在才说？大爷，我本是今天。你说的越多，伤我伤的越狠。大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，让我好好想想。我要好好想想，舒月，大爷，去把院门锁了，照顾好姨奶奶。姨奶奶要离开院子半步，我拿你试问。是。大爷，大爷，大爷，你别生宝琴的气，大爷，大爷。大爷
山塘街那边，我已经派树员看着了。其他的，等如风的事解决了再说吧。张彪那边，我也派人去看。好。明儿，我在学堂知道父母，记得李大人。不早了。如意。主意，大爷已经一百八十二天没来看过我了。一百八十二天，大爷，要是再不来看我，我真的怕他会把我给忘了。如意，你能不能，你能不能帮帮我？孙明芳，好主意。把这个换上。嗯。如玉，我知道你喜欢舒颜，可是你偷偷的放在心里喜欢是没有用的。你要让他也喜欢你，这样就什么话都可以说，什么忙都可以帮。嗯。如意，十年，给你的，给我的，嗯，你吃，怎么了，如意姑娘？帮我一个忙好不好？可以啊。那你不过
，大爷不让我帮姨娘传信。这要是被大奶奶发现，她肯定会骂死我的。我只是想你帮我摘朵玉兰花而已，连这个也不可以吗？好，我帮你。找了这么久都没有张彪的下落，恰恰丹徒一带没有我们的分号，会不会？大爷，玉兰花，是，这是厨房刚刚做的小点心。爬到树上去了，徐达哥哥，你吃过玉兰花吗大奶奶，大爷让人背了轿子去山塘街，这这可、个、怎么得了啊？冷落了那么长时间，也该去看看。
抱歉，对不住你。抱歉做了让你伤心的事，我其实。我心里头都明白，从今往后，我们俩，还有我们的孩子，都得好好老秦呐，就算你不费尽心思，让树叶来寻我，我也会来接你的。因为我心里有你，我始终惦记着啊。咱俩两小无猜，不离不弃的情分。我不求你也一样惦记着我，但求你不要变得面目全非。大爷，他怎么不来？大爷，千错万错都是小的错。大爷要打要罚，小的绝无二话，只求大爷能给他留个体面，容我回去禀告父亲。等我请了媒人，过了大礼，再回来给大爷请罪。起来吧。你想娶她？我想，我真心喜欢上了他
。记得母亲说过，柯斯刺绣最伤眼睛，从来不允许你晚上做活。可是母亲也说过，心乱的时候就来柯斯，从今到尾挑花拣板，方能正反如意。翠西啊，宝琴她要生了，总归要给孩子个交代，这件事总得要解决。你要纳曾宝琴为妻。这个月二十五号是个好日子，不然就那天吧，这样也许对大家都是个最好的安排。既已做了决定，我照做便是。把这儿再剪一下。哎，好。这还有一张，来给我吧。啊，不给了。把单个的喜字都放在这儿哈。这样难不成一样的？你看我这边。你看这样行吗？这东了，再排一排。东东这个地方上头得扎几个眼，这样可以吗、啊？都细致一点，你看这样行吗？哎，好，哎，再见。差不多了。这几个灯笼谁拿过来的？啊，巧儿姐姐是奴婢、啊。一个小妾，正红的灯笼，她也配？都是死人啊，还愣着做什么？拿走，全都给我拿走。是是。说这个颜色不好，他想换一件。换一件？他想要换成什么样的？他说这个红色太浅了，想换一件稳重端庄的。稳重端庄？他一小妾，哄得大爷开心就是了，还要什么稳重端庄？巧儿，奴婢在，陪着你书房姐姐一起把这喜服送到山堂街去。大奶奶放心，奴婢一定办到。大奶奶的话，喜服呢就这一件，你奶奶若是喜欢呢就穿上，若是不喜欢，不穿也无妨。巧儿，差不多行了，别糟践别人。淑芳姐。你为人厚道呢，我服气你。但是这件事儿，你必须听我的。那一位呀，是大家小姐出身，又是大爷心尖上的人，不在一开始就把他的气焰打压下去，让他认清楚自己的身份，改名难做人的就是我们大奶奶。不过，就是人家那个小妾的事儿，也不敢让外人瞧见了笑话。一顶小轿悄悄地抬进来。这个丫头简直是欺人太甚！我撕烂她的腿！回来，姨娘。来的这两个丫头，一个叫淑芳，一个叫巧儿，打小跟的沈翠喜，是人家最得脸的两个丫头。你跟着我回头进了府，你见着他们，你得行礼叫姐姐。你这么冲出去，不等你开口，人家打你两耳光。心里的委屈根本没地儿说去，那难不成就让他们欺负？我现在唯一的指望就是大爷。他说过他心里有我，我信他。
这喜服是你叫人准备的，还是下人们阳奉阴违，故意跑去糟践人的？虽说妾室不能穿正红，可这颜色，这这未免也太轻浮了吧？去山塘街送喜服的，是我身边最得力的两个丫头，一个是淑芳，一个是巧。他们从来不会阳奉阴违，那你就是承认，跑去糟践宝琴的不是别人，是你。到底是我糟践他，还是他没有摆正自己的位置？大爷，曾宝琴进我人家的门，不是做千金大小姐，也不是做正房大奶奶，她是来做妾的。做妾就要有做妾的规矩。你就不能看在我的份上对他好点儿？不能，翠喜，我若是对他好了，他仗着你的事不把我放眼里，要压我一头，那我怎么办？宝琦他不是这样的人，那他是什么样的人？一听说人家有难就扔下你，背上金银珠宝去逃命的人。嗯、这件事情在我这儿已经过去了，我不想再提了。好，我们不说过去，说以后，是不是以后曾宝琴只要是犯了错或是受了委屈，你就会让我网开一面？我要是不答应，你就会给我讲夫妻情分，打动我，让我成全你；我要是还不答应，你就会夫为妻纲，强迫我答应。日复一日，年复一年，大爷，你这不是在纳妾呀？你这是把我当家奶奶的脸面拿去给曾宝琴放在脚底下踩呀？既是如此，今儿一刀，明儿一刀，临醉着来太难受了。不如大爷给崔喜个痛快，直接往这儿捅，一刀就够了。三奶奶，这是在做什么？回大奶奶的话，这叫转筒。转筒？怎么个用法？这是杭州、扬州那边实行的法子，那边后宅都是这么打理的。大奶奶，您看啊，这大门上了锁，吃喝用度，一日三餐，都是打这个小洞里边送进去的。外边的人呢，进不来，里边的人也出不去。大门不出，二门不进，这才是尊贵体面的千金小姐，大户人家的做派。要是失了火怎么办？失火？大奶奶，容小的说一句大不敬的话，这若是失了火，慌慌张张、衣冠不整的从里边逃出来。让别人给看见了，玷污了家族名声失节，这还不如，还不如怎么样？还不如一死保清白。我只想让曾宝琴安分守己，又没打算关她一辈子，没想到你们竟然想出这么个法子来。什么体面人家的做派，糟践人也不是这么个糟践法。这外边是什么地方啊？大奶奶，这墙后边就是运河了。就在这儿，开道门吧。大奶奶，这不合规矩。开。我人家的规矩
，就是在这儿开档门。是，我现在就去办。大爷，淑云，你说大奶奶是个怎么样的人？大爷。大奶奶的为人，我怎么敢说？我让你说你就说吧。大爷，大奶奶和您是一样的人，一样的人。大奶奶和您一样，都很和气，赏罚分明。她打了你二十板子，害得你三天下不了床，还一瘸一拐了一个月，还说她是好人。嗯，我是在苏州长大的。大家族里的公私分明也听说了不少。大奶奶当家，规矩确实严厉了些。不过手头上永远是干净又清白，就这一点，我是真心服气的人都看不到，给大爷钱。淑燕，大爷在呢。你怎么都不来看我呀老秦啊，以后这小性子也收拾些，要收拾死。做切实的规矩。确实的规矩，大爷知道什么是做切实的规矩吗？做人切实，不能穿正红，不能戴牡丹，只能戴芍药，不能走正门。成亲，不是跟丈夫拜堂，而是给丈夫和主母下跪敬茶。每日辰时，必须向主母请安，不得主母同意，不得出门，不得见自己的父母亲人。吃饭的时候，主母和丈夫坐着，切实得站立一旁伺候主母用餐。即便是同房，最多也只能是五日一次。大爷，你想让我这辈子就这么过？雪啊，那别人家的妾室，不是也是这个规矩吗？我以为大爷跟我的情分，终究是不一样
世间安得双全吗？无父无儿，无父亲。老爹啊，你到底要我怎么做，才能对得起他们俩？如果可以，我真恨不得立刻就消失。再也不要纠缠于这无尽的折磨中了。姑娘，很多年前。我几乎每天晚上都会梦见我自己，凤冠霞帔，风风光光的嫁给学堂做妻。可如今。我知道，我知道姨娘不用穿征服。我知道我跟沈翠喜这么斗来，争来斗去，争来斗去的很没有意思，很难看。我知道我这样做会让雪堂特别特别的为难，我都知道。可是我控制不住我自己，如意娘，我难受。如意，我心里难受，我心里难受。张彪的消息了。走。飞姐，有消息说张彪在丹徒水路一带露面了。太好了，我现在就带人赶过去，一定将他拿下。万一消息有误呢？我无妨，大不了当时我白跑一趟。可是如果消息是真的。那那个张彪跑了就罢了，他要是落在了官家的手里，等于我们人家身家性命都攥在了别人的手心里。那你多带些人手，路上小心。好。我还有一件事儿，我这一去也不知道多久才能回来。宝琴她怀有身孕，你看能不能将她接进府里来？这不合规矩。不过大爷放心，我会让您照顾好他和他肚子里的孩子，一切等大爷回来做主。今晚子时，准时出发。是是。十爷，你来，去跟他告个别吧。大爷，您说的是，如意那小丫头呗。大爷，我。十爷，出这趟门，风险是明摆着的。人呢？生死攸关还惦记着呢，就是一辈子都不能放开的手。人生苦短，真心实意，一辈子也许就只有一次机会。快去吧。嗯，如意。
初燕，你怎么来了？如意，我们成亲好不好？啊？大爷说了，他要成全我们俩，所以你一定要等我。谁来了？书燕。他来了怎么不进来呀？我也不知道。他说了几句话就跑了。他跟你说什么了？他说他要娶我，让我等他回来。这、就是好事啊！一转眼，我的小如意都快嫁人。可是姨娘。怎么会有人愿意娶我这样的人呢？只要是真心喜欢你的人，就会接受你的一切。军师被劫，林雪堂，早已布下天罗地网，看你这一次如何脱身。大爷，水里面也有咱，怎么办？水，如果你有心回去，告诉大奶奶。小哥背后的是关家，大人，走。姐妹，见字如晤，半生飘零，心有忧恐。为兄心有余力不足，未能庇护左右。少年情谊，青梅竹马，生死相随。既已许诺，自当践行，白首同心，为君一人。一日举业有成。当小窦涛之举，山高水长
自在逍遥。都说香火自灭，家中男丁要出大事。啊！水塘出了这么长时间，一点消息都没有。不行，不行，我今天得去问问，我得去问个清楚。你呀。这不是人家的书院吗？快，赶紧禀报大奶奶！快，怎么样？啊，醒醒，醒醒！姨娘，你说大爷不在家，人家没一个待见你的，你去了也只有被羞辱的份儿，咱不去了成吗？都这么久了，大爷一点消息都没有。今天我一定要问个清楚，要打要骂，随他们。姨娘，别拦着我。好，慢慢走啊，快去喊。啊，书院，书院，怎么了这是？书院，书院，书院，醒醒！书院，你醒醒！大爷呢？大爷呢？书院，书院吗？书院，醒醒！大爷呢？你醒醒！大爷呢？大爷，不，大嫂，到底怎么回事？你不是说大哥去做生意的吗？没事，没事，客气客气，那我先走了。行了，快把书院抬进去。大爷，书院，大爷呢？书院是跟大爷一起走的。你别走，大爷呢？你别走，大爷呢？姨娘，怎么了？骨头都好痛。姨娘，你别吓我！啊啊啊啊！骨头都好痛，快把人抬回去，请稳婆。大奶奶，书院啊，没什么大碍，就是受了点惊吓。我开个方子，调养几日就好了。多谢郎中，我带您出去。哎，书院，你不要气来，就这么说。大爷呢？那天。我们在丹徒遇上了水匪，我们都落水了。后来就就和大爷失散了。怎么会遇到水匪呢？对了，大奶奶，大爷叮嘱我，如果我能活着回来，让我一定要告诉你，那个张彪背后的人是官家。官家。是的。去禀告大奶奶，曾母亲生了。是是，快去。这是我的孩子，如意。我给大爷生了个儿子。
那多可爱。你说大爷看见他是不是会很高兴？会，肯定会的。三叔公，五叔公，七叔公。小心他，小心他，这审视。如风啊，如今你大哥下落不明，生死未卜，你有什么打算？我能有什么打算呀、啊？你怎么？审视，聪明能干。治家有方。之前雪堂在的时候，他当家名正言顺，可现在情况不同了，他又没个儿子，这人家的家业，再让他打理下去，我看迟早得姓沈。哎，是啊，所以，算，这是人呢，怎么还不来？去去去去去去叫。大奶奶，大奶奶，着急忙慌的干什么呀、啊？刚刚刘妈妈盼传信回来，说山堂接待卫生了，是个儿子。告诉刘妈妈，务必看顾好了。是。快，快。你奶奶匆匆忙忙的、呃，要去哪儿啊？啊，我我听说族中长老来了，我去打个招呼。正巧我也要去。一块儿吧，好。翠喜啊，听姨娘一句劝，其实女人再强也强不过奶奶。你对我跟风儿那么好，风儿她就要当家了，我不会亏待你的。二叔要当家，我怎么不知道？那大爷现在在哪里也没有人知道，万一有什么，那风儿当家是早晚没有万一。三叔公、五叔公、七叔公，叔公老爷，不知几位叔公今日前来，所谓何事啊？沈氏，雪堂发生意外，族里上下都挺关心的，这过日子嘛。还是得往前看，人家家大业大，不仅有南七北六十三家铺子，还有上千的支户。这么大的家业，这么多人的生计，这么重的担子，都压在你一个女人的身上，这不合适。不知三叔公有何高见？呃，这，这个，呃，沈氏，不只是不合适，是非常之不合适，所以我建议，嗯、呃，你跟他说，如风是雪堂的弟弟，理应承担这份责任。嗯，对。代表人家家主身份的令牌就在这儿。不过二爷，我丑话说在前头，这当家李氏当的可不是威风，李的也不是白花花的银子，而是要照顾一大家子的吃穿用度，还有铺子、商号的交易往来。你觉得，你行吗？大嫂，我还没试过呢，你怎么知道我不行啊？你分明就是看扁我！我只是实话实说，忠言逆耳。不要说了，沈氏，我们知道你能干
，可如今你无夫无子，不适合当家了。你也不用再多费口舌了，把令牌交给如风吧。秦叔公，我若有子呢？啊！雪堂的外室曾氏已经产下一子，我是正室，这孩子自然记在我的名下。如果几位叔公坚持，翠喜可以同意让出当家之位。不过，人家南七北六十三家商铺的生意，近千户之户的生计。都务必要得到保证。二叔，你敢立这军令状吗？沈师，那孩子现在在哪儿？你是不是也知道，这封信是你父亲写的？你也想看呀、啊？叫陶启宝，杨什么都能给你，除了这封信。你来做什么？这就是大爷的儿子，这是我的孩子。取了名字没有？秀山。大爷说过，如果是儿子，就叫秀山；如果是女儿，就叫秀水。秀山，任秀山，真是个好名字。淑芳，把孩子抱下去。是吗？干！小孩子眼睛干净，我们大人的事不要让他看见。如意，哎我是来接孩子回人家的。你是同意让秀山认祖归宗了？秀山毕竟是大爷唯一的骨肉，认祖归宗后，他日执掌人家家业，也名正言顺。母亲谢过姐姐，日后进了人家，我一定恪守本分，事事以姐姐为先。
。曾宝琴，我是来接雪堂的孩子，不是接你。姐姐是想去母留子，我不是你姐姐，人家也不会认你。我劝你还是趁着年轻，赶紧找人嫁了，好歹后半生还有个依靠。嫁人。沈翠喜，雪堂在的时候，他答应过我，会引我进入人家，你是知道的。此一时彼一时，曾宝琴，你要记住，任雪堂是我的男人。无论是生是死，这辈子还是下辈子，他都只能是我一个人的男人。你一个人的男人，沈翠喜，这话你真好意思说啊？当年要不是你。要不是你出尔反尔，我跟雪堂早就成亲了。雪堂哥哥，怎么停住了？在这边等我，千万不要出来。我素来就有姑娘豁达，才将此事告诉姑娘，没想到姑娘却保守不了秘密。母亲，你真是鬼迷了心窍，竟然做出这种丑事来！母亲，儿子跟宝琴，青梅竹马，生死相许，请母亲成全我们吧！无言秽语。无言秽语，来人呐，给我绑了！雪堂哥哥，母亲，您这是做什么？你就当没有这个儿子，成全了我们了。把他的嘴给我堵上，嗯，带回去。雪堂哥哥，你不要出来，你若还有女儿这样的体面，就不要出来。雪堂哥哥。当年我跟雪堂那么信任你，把你当君子，把我们的事情一五一十的都告诉你，可是真的想不到，你居然是个卑鄙小人，当面答应的好好的，一转脸就去跟伯母告密。自古以来，婚姻大事都是父母之命、媒妁之言。就没有私定终身的道理。你骂我是卑鄙小人，正好，有笔账积压了很多年，今儿就趁着这个机会一起清算了吧。好啊，说吧，什么账？当年私奔的主意是谁提的？雪堂还是你？我跟雪堂两情相悦，不分你。其实这么说，私奔的主意就是你提的。你一个官家小姐，怎么会想到私奔？是不是有人特意提点过你？你们两情相悦不分你我，那你有没有替雪堂想过？他是个有功名的人，若与你私奔，你家父母上衙门告他一状，他就会被褫夺功名，今生不能再参加科考。这断人前途事情，若你的父母心肝肺再黑一点。告他一个奸辱良家妇女，那就是杀头的大罪。这就是你的两情相悦，沈翠喜，这都是你自己的臆想。我父母为什么要这么做？就算过去的事是我臆想，那现在，以后呢？什么现在？什么以后？你是坐过牢、当过月户的人，如果这孩子跟了你，以后世人该如何看他？若单是被人嘲笑侮辱也就罢了，可私生子不得做官，不能科考，这样你也愿意？狗不嫌家贫，子不嫌母丑。如果我曾宝琴养出来的儿子将来有一天，在意世人的眼光，嫌弃我这个生物。那只能说，是我教子无方，我认命。沈翠喜
，雪堂找到之前，这个孩子是我在世上唯一的亲人，我绝对不会给你。说的再好也没有用。现在外边都是我的人，你只有两个选择。淑芳姐姐，万一曾宝琴寻死觅活的怎么办？不要胡说！你泽大奶奶身边待了这么久，怎么没学到点沉稳的性子从今天起，永远不要叫我姨娘。我这一辈子都不会嫁到人家去当姨娘。我是曾宝清，秀山是我的儿子。这多次之仇，一定要报我。一定。业大，我们又不是养不起这个曾宝琴，您为何要去摘这个善妒的名声？若是这一次，大爷真要是有个好歹回不来呢？是。我九岁跟着老夫人学可思，十二岁跟着老太爷学管账，十八岁接管清月房的生意，就算是没有大爷。我带着秀山，也能把日子过好。可曾宝琴呢？大奶奶，如今人家正值多事之秋，曾宝琴跟李兆若师出同门，感情很是要好。万一雪堂说的官家是李兆若，到那个时候，曾宝琴会怎么做？我不知道。我也冒不起这个风险。我知道，对人家来说，养个曾宝琴不是什么难事。可是我怕，我怕我控制不住自己，想要去对付他。到那时，他是妾室，我是当家主女，要怎么发落他都是可以的。这个诱惑实在是太大了
，还不如让他待在外边的好。可是大奶奶，夺子之仇不共戴天，我是怕这个宋宝清到时候和李娇联起手来对付您，您该怎么办呀？如果因为这些内宅之事，李昭就对曾宝清出手相助，那么对付人家的幕后黑手。不就显而易见了吗？吗？老天有眼，老天有眼，大爷，总算有后了。这也不像啊，这怎么就不像呢？你看这眼睛多像雪堂子啊！这，就是雪堂的儿子。是，雪堂的儿子。秀山，任秀山，大姐，秀山，想想，嗯嗯嗯，大嫂，你让我抱抱大哥的儿子吧。秀山，二叔抱，二叔抱。不哭啊！哦，小山，小二叔，哦，别睡，小二叔，小山。都已经定亲了，送你个簪子怎么了？嗯，好啊。巧儿，少爷饿了，赶紧抱下去。是。生气了，淑燕。嗯。怎么啦？如意，我们俩要不以后就当做不认识吧。为什么呀，淑燕？你不是说你还要娶我呢吗？我是开玩笑的，你别当真。如意，如燕，对不起。如燕，姑娘，你说他怎么变成这个样子了？你说我怎么办呀？他不要我了，姑娘。现在人家上上下下都在看我们笑话。如意，算了，忘了他吧。走，跟我去个地方。你是个聪明人，大爷跟你说的事，你就不要跟第三个人说了。这么做也是为了你自己好，还有那个如意，你最好还是离他远一点。他跟着的人是曾宝琴，曾宝琴是李昭的同门师妹。这万一李昭是害人家的幕后黑手，你该怎么自处啊？
。小妹儿，真够知道大人。宋小姐，这女婿难明的地方我已经帮你写好注解了，你看还有没有不明白的？有劳了。不用再叫我曾小姐了。你是我爹的得意门生，以后我们就以师兄妹相称吧。好吧，师妹，退下。师妹，师兄，师妹。你和任家主母的事，我也略知一二。说吧，有什么我可以帮你的？我要我的孩子。师妹，这话就没道理了。你是血堂的妾室，这妾室生的孩子，本就该由嫡母来抚养。嗯。要不这样吧，我亲自跑一趟任家，让他们正式纳你进门，这点面子。相信沈翠喜还是会给我的，多子之仇不共戴天。师兄，我跟沈翠喜，有他没我，有我没他。胡闹！你的女诫诗书都读到哪里去了？师兄，别的话我不想多说。现在血堂生死未卜，沈翠喜抢走我的孩子，为他所用。您觉得？他还会容得下我吗？他会让我活到秀山长大的那一天吗？起来说话。你放心，只要有我在，就不会有那么一天。师兄啊，我只要进了人家的门，不管沈翠喜他怎么搓磨我。作为妾，我都得守着。这内宅之事，师兄又怎么好帮我？那你说怎么办？人家现在上下里外都靠沈翠喜过活，别说是抢我的孩子了，他就是要我的命，人事族人不但不会反对，还会帮忙递刀子。所以，我想要回儿子，跟儿子一起活着。只有一条路可走。哪条路？搞垮人家现在的生意。搞垮人家的生意，沈翠喜就会成为众矢之的。不但人家众人，就连那些靠人家生活的知户。他们都不会放过沈翠喜。师兄，起来说，我答应你。下次再来啊！阿姨，客官慢走，几位慢走。我家姑娘想请你去一趟。她找我干嘛？二爷去了就知道了。张总，二爷，你奶奶吩咐过了，让您今晚一定要早点回去。哎呀，我二爷是个没用的，连下人都敢管爷的事儿，滚开！姑娘，二爷来了。小嫂子，您找我。如风，我毕竟没有进你们人家的门
，小嫂子这个称呼还是免了吧。不管怎么说，您都是秀山的生母，是我大哥的心爱之人，在我心里啊，总把您当小嫂子的。如意，倒茶。如风，我记得以前你总是喊我一声曾姐姐的。曾姐姐，你既然还肯叫我一声姐姐，那姐姐现在有一件难事想请你帮忙，不知你愿不愿意？姐姐，您说。我想开一个私造房，但我毕竟是妇道人家，不便出头，所以想借人家的亲月儿子一用。曾姐姐，你这是要跟我大嫂打擂台啊？我总是要谋生的，我想用你大哥留下的银两开一个私造房，是正当行当，也不算侮辱了他的名声。可可是我我大嫂那边，沈翠喜她是人家的当家主母。应有尽有，怎么都不能给我留口饭吃吗？我知道，他才算是你名正言顺的嫂子。可是有风，我们从小一块玩到大，难道我不敬人家？我们这点情分就都没了吗？您放心，如风虽然无能，但如果能帮上姐姐，如风义不容辞。客官，您慢走。好。哟，二爷，二爷，好，您里面请。阿姨，料子也。曾姐姐呢？在里面呢。花也好看。哎，这个颜色，哎，颜色我喜欢。曾姐姐。坐。这是赵昌的杏花图，杏花粉白，堆霜积雪，更有冰姿雪清之雅韵。织工绣工。说起来高深繁杂，可寻根究底，不过只为了一个字。什么字？美。宋画之美，清雅脱俗，宁静安逸。历经五百年而不衰，为历代文人所颂。清月小房的客思，不为炫技炫色，只为这一个美字。宋画之美，客思之美，二美兼得，便可独树一帜。姐姐是想参加这次的竞技大赛吗？七月小房要想打开局面，竞技大赛这样的场合，是一定要去露个脸的。说的是，这次苏州的各大之家呢都会来，姐姐可以借机认识认识。我就知道你一定会来救我的。哎呀，你先站好了。我跟你说啊，这竞技大赛人多嘴杂的，到时候不该看的别看，不该听的别听，记住了没？记住了。丁荣也会来，真的。嗯，你瞧给你开心的。走了。没有造反，没有造反，没有造反，没有造反。
。丁掌柜。嘴巴里的耳后根去了，小心被大奶奶给发现了。外面人多，看见了不好。可我们都快澄清了。那就等我们澄清之后，我手再让你随便抓。对了，巧儿，这段时间我怎么总不见你呢？你快别说了，大奶奶把我关在绣房里，刻那幅万年如意图，不刻好就不许我出来。小荣哥，我怕，我现在做梦都梦见大奶奶逼着我刻丝。不让睡觉，不给饭吃。那等我们澄清以后，肯定就好了。你再忍忍。巧儿，我们赶紧回去了，咱们出来时间太长了，不好。三叔公、五叔公、七叔公，你们来了。是啊，都得参与嘛。竞技大赛是我苏州之家的盛事，不可不来啊。哎，大奶奶，如风怎么没来啊？哎，如风来了。哎，这如风身边的女人是谁啊？沈二爷和曾姨娘，不，曾小姐，怎么会在一起啊？他们来做什么？先看看再说。大人到！真是。参见知造大人、知府大人，大家都坐下吧。如风来了，嗯。把旗插上吧。清月小房，插旗。哦人家在苏州素有名望，希望你这清月小房，不要堕了先祖名声。谢大人，坐下吧。哎，这清月小房的东家，是任如风啊，这不是两人相争吗？哎，老掌柜，你怎么看？这就要好戏看了。
今天可是要有好戏看了。推动苏州制造业的发展进步是李某的职责所在，不敢说为朝廷分忧，只愿不负了圣上所托。开始吧，是。今奉知造大人之命，宣召全苏州私造房竞赛，以一月为期，在知造府大厅之内手工制造，织品上等者得大人宣召。大人于上品之中选择今后的领织。今日辰时开始，一月之后辰时结束。开始这个地方要是再均匀一些，颜色更深点就更好。这儿吗？颜色再深一些。这个怎么样？这个会深一点。你看，这样搭配起来，好吗？你<笑>看哥哥，你能不捣乱吗？我都快急死了。你干嘛？哎，宝剑啊，我是想好了这辈子都要跟你在一块的。但是咱俩的婚事，必须征得母亲的同意，所以我才想了这个法子，让你在她生辰的时候。亲手刻一件衣服送给他，当贺礼，他一定会开心的。嗯。常言道，妇人一衣，终岁方休。别人不知道，这富人家要想做一件缂丝的衣裳，至少得花费一年的时间，要经过十六道工序，最是枯燥寂寞。要是遇到这些繁复的花色图案，即便是手艺精湛的工匠，一天的时间。只能值得一寸这么多。我现在看着你，愿意为我忍受这份枯燥寂寞，我很是心疼你。雪堂哥哥，我知道你是真心待我，所以我会竭尽所能把它克制好。只是老夫人，她是缂丝大家，我的手艺又不精，我怕。他会嫌弃我。只要你啊用心去做，母亲
，一定能感受到你的诚心的。嗯。祝老夫人长命百岁，天伦永享。好，好呵呵，快坐吧。宝琴给老夫人贺寿，祝老夫人福如东海，寿比南山。尊姑娘有礼了。娘，这衣服可是宝琴花了一年的时间亲手刻出来的，里面包含了对娘的孝敬之心。我知道，克思之诚不易，都是心血耗成。这衣衫图案秀雅，颜色浅淡，却不适合我穿。我年纪大了，还是穿深色的好些。是我看，老夫人平日也着浅色，我没有考虑周全。那是去年的事了，过了今朝我便六十了，哪里还能穿那些浅色？再说，你这图案有细微的束破缝，我家是开私造坊的，自家的衣衫便是自家招牌，我穿这衣衫出去，岂非惹人笑话？翠喜，你不是说也要送我一件克斯衣衫吗？在哪里，翠喜？底座的衣裳呢？我这就让人去拿。乔儿，老夫人，来，快帮我穿上吧。<笑>我瞧瞧，好，还是翠喜懂我。<笑>来翠喜，你说你这克斯的衣裳，你哪年送的？宝琴今年好不容易刻了一件衣裳，想送给娘当寿礼。你不光也刻了一件，而且你刻的还更合娘的心意。有你这么当面打人脸吗？大爷，翠喜来人家十年了，每年都会送一件衣裳给老夫人，或是刺绣，或是克斯。其实翠喜对老夫人的孝心，也是老夫人给翠喜布置的功课。大爷对翠喜的事素来不上心，翠喜不怪大爷。只是大爷下次若是有心头好，想要讨好老夫人，还请提前告诉翠喜，让翠喜有个准备，免得到时候措手不及，失了大爷的脸面。
完成，明城房已完成，清风房已完成，清月房已完成，伊人房已完成。一合房已完成。哎，你看人家大奶奶都已经走了，你看她的富贵锦鸡图完成的多好呀！我看呀，咱们也不用再刻了。这是比赛，咱们还是先刻完再说吧老大人，请。李大人，请。大人，这些就是苏州十大私造房已经完成的参赛图，请大人明鉴。嗯、这是一合房的，大人这边请。这是封佛房的新勺如意图，嗯，雕琢旅客，富贵荣华，不错。这是清月房的富贵锦鸡图。哎，哎呦，这不好看啊，漂亮。哎，给大人瞧瞧，主次分明，层层齐膝，突出了富贵荣华，喜庆和谐。哟，清月房的呀！哎呦，任大奶奶的刻字技艺果然以真化尽呐！多谢大人。是吧，李大人？你瞧瞧，这云彩，栩栩如生啊！啊，这天空彩云，用的是刻丝。对，哎，这鸟。但是锦鸡身上的羽毛，用的是刺绣吧？回大人，的确是刺绣。此次比赛比的是刻丝，可是我这一圈看下来，怎么好像每家的刻丝？几乎都用到了刺绣啊，回大人，刻丝是通经断尾的，需要用纬线表现的复杂图案，刻丝无法刻织，所以只能够用刺绣来加以弥补。任大奶奶所用刺绣与刻丝融为一体，既都在我们朱家之上啊！好眼力，李大人，诸位，甭管是刻丝还是刺绣，反正在本官看起来。任大奶奶这幅富贵锦绣图当得第一。我觉得不妥。难道就没有人能用刻丝完成这复杂图案吗？清月小房绣花图已完成。请大人过目。杏花图，这是赵昌的画。制造达人好眼力，正是宋人赵昌的画。大人，这里面这么多层次。居然全是刻丝完成的。嗯，此图勾线精细，运丝如运笔。这杏花浓淡折宜，犹如画笔晕染而成，似乎是一种新技法。回大人，此法名为
，抢色吧。抢色吧。好，真好。今日盛会，克斯能得一新技法，实属幸事。更何况。这一枝杏花的满园春色，杏者杏也，杏花疏疏朗朗，绛云一枝，抬头好，寓意更好。最可贵的，此图全部用刻丝完成，完全符合本次比赛的标准。我看，今日竞技，当以此杏花图为首。众位意下如何？大师所言极是。大爷，你看，你画的我刻好了。这么快啊！好虽好，可是，克斯做不到的地方，只能够用刺绣来代替了。虽说是长发。但是我总觉得，赫斯和刺绣，终究是两种技法，混合在一起，达不到浑然天成、融会贯通的感觉。全用赫斯，不用刺绣，天底下有这样的技法？哎，可以去问问母亲，也许她知道呢。全用克斯，不用刺绣。此法闻所未闻。可可是来，翠溪，让我来检查你的绣工是不是又尽意了呢？清月小房，杏花图。当得第一，新任苏州灵芝，清月小房大掌柜，任如风，请上台来。如风。你们清月小房的杏花图既得了第一，那这新任领之一职，你就当仁不让了。如风定然不负大人所托。好，那我就等着你这新任领之替我们苏州织造府买四照将了。是。算了吧，王姐姐，什么叫买丝招教？就是织造府买身丝，招募织工，替朝廷织锦刻丝。那不是跟我们七月坊一样吗？七月坊这么多年也是招募织工，织锦刻丝。谁知道他们是不是又有什么阴谋？清月小房，你来领之一职，领之召见之户，我哪有拒绝的理由
，我平时没事的时候，我就坐在那儿弹弹琴，弹弹琴，看看风景，看看书。其实日子跟以前也差不多。宝琴，我是来接你回家的。我是不会跟你回去的。你能来看看我？我已经死而无憾了。我再说一次，我是来接你回家的。你不走，我不走。你接一个月户回家，做什么？进了行院的女子，就是约户。不管在这儿待了多久，哪怕只待了一天，只待了一个时辰，她这一辈子都是约户。你以前认识的那个曾宝琴，她已经死了。现在站在你面前的这个女子，已经不再是。可以配得上人家大少爷的官家小姐，她只是一个下贱的行院女子。一块长大，一块吃，一块玩，一块看书，一块画画。我们还看龙舟来着，还记不记得？我们是知己，即使知己，我给你是你心，是你人，只是世道艰难。是女子不义，我不管其他的，我就知道你是曾宝琴，是我仁学堂大小学校徐金门的媳妇儿。喂，没事儿。如果你不放心我，那我给你发个誓：如果日后我欺负了你，会有半句提及行院，我天打五雷轰。曾宝琴见过人家大奶奶，你找我来所谓何事、啊？是不是说的很不服气啊？人人都知道，老夫人喜欢你，欣赏你，但她也知道，你终究不是雪堂的心中所爱。她怕有一天你和雪堂闹翻了。他怕你会做出祸害人家的事情，所以就留了一手防着你。科秀混合的法子他是教给了你，但是他所创新的抢色法，临终之前他交给了雪堂。所以，雪堂又把抢色法交给了你。雪堂把我当成。他唯一的妻子，自然是什么都不会瞒着我。你找我来就会说这个。要是没别的事，我先告辞了。沈翠喜，你
你心里其实是一直恋着雪堂的，没错吧？我是人家大奶奶，恋着自己的男人是天经地义的事。老夫人，教你刺绣，教你刻丝，教你管家，教你如何做一个人家的当家主母，但他偏偏没有教你如何恋着你的男人。都说我命苦，如今我才知道，原来恋着自己的男人却说不出口。人家的大奶奶，命才更苦。我劝你放弃吧。放弃？放弃什么？这是雪堂临走之前给我留的信。雪堂，给你留过信？对啊。情妹见字如晤，半生飘零，心有忧苦。为兄心有余力不足，未能庇护左右。少年情意，青梅竹马，生死相随。既已许诺，自当践行。白首同心，为君一人。翌日，举业有成，当效窦涛之举。山高水长，自在。够了，不要再念了。沈翠喜，你把持着人家的家业又能如何？雪堂心里根本就没有你，雪堂心里没有你，你又怎么能算得上是人家的人？我是人大奶奶，是人家的当家主母。嗯，没错。你如今剩的也就是这么个虚名了。你抢我的孩子。靠的也是这个虚。不过真够讽刺，苏州领之之位，人家传了三代，到你这个当家主母手里，哟，你这个嫁当的真够好。我要看着你，怎么跟人家上上下下的人交代这事儿。曾宝琴，新任苏州领之是人如风，是人家的二爷。人家的子孙，故而人家何曾丢过领之一职？强词夺理有意思吗？沈翠喜，我等着你亲手把孩子还给你。